भी व्यक्ति के लिए प्रतिष्ठित बिस्तरी हुई है शायद कुछ ऐसे ही विज्ञापन दाता है कंसल्टेंट्स विदेशों में निम्न स्तर के विश्वविद्यालयों के लिए भारतीय छात्रों के रिक्रूटमेंट के लिए बिचौलिए का काम करते हैं तो कहना गलत नहीं होगा क्योंकि भारतीय छात्र विदेशी विश्वविद्यालयों के लिए एक मोटी कमाई का जरिया है विगत वर्षो में यूके में पढ़ने वाले भारतीय छात्रों की संख्या तादाद में बढ़ी है जिसका मुख्य कारण यूके की डिग्री की वैल्यू और साथ ही यूके में सेटल होने का सपना या फिर यूके में जॉब मिलने के आसार यूके में भारतीय छात्र को 10 से 15 लाख रुपए के बीच एक साल में रहने और पढ़ाई पर खर्च करना पड़ता है यह खर्चा विश्वविद्यालय के स्तर पर निर्भर करता है क्योंकि नए या निम्न स्तर के विश्वविद्यालय कम फीस चार्ज करते हैं जबकि प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय ज्यादा फीस चार्ज करते हैं यूके में उच्च शिक्षा की वास्तविकता जानने के लिए यह जरूरी था की यूके के विभिन्न विश्वविद्यालय में पढ़ रहे भारतीय छात्रों के विचार एकत्रित किए जाए इसके लिए मैंने सवालों की एक श्रृंखला तैयार की और सन दो और दो के बीच यूके के अधिकांश विश्वविद्यालयों के इंटरनेशनल स्टूडेंट ऑफिस को ईमेल के जरिए संपर्क स्थापित किया और निवेदन किया कि मेरे ईमेल को भारतीय छात्रों को फॉरवर्ड कर दीजिए जिससे भारतीय छात्र मेरे सवालों का जवाब दे सके मगर इस संदर्भ में मुझे विश्वविद्यालयों से कोई सहयोग प्राप्त नहीं हुआ मेरी उत्कंठा जारी रही और विभिन्न विश्वविद्यालय में खुद ही कैमरा ले जाकर भारतीय छात्रों के विभिन्न तरह के विचार कैमरे में कैद किए मेरा पहला सवाल भारतीय छात्रों से था की आपको एडमिशन कैसे मिला और आपने यूके को ही क्यों चुना इंडिया में एम बी करने का सोचा था बट उसके लिए पहले पूरा एक साल कोचिंग वगैरह ज्वाइन करनी थी उसके बाद एंट्रेंस एग्जाम्स देने थे और तब भी कुछ पक्का नहीं था कि एडमिशन होती या नहीं होती यहाँ पे काफी इजीली एडमिशन मिल गया और मास्टर्स भी सिर्फ एक साल का था प्लस एक बोनस था कि फॉरन एजुकेशन हो जाएगा एक्चुअली में इंडिया में फॉरेन डिग्री का क्रेज काफ़ी ज़्यादा है और लोग ये समझते हैं कि फॉरेन डिग्री एक बार हासिल कर लेने के बाद इंडिया में जॉब आसानी से मिल जाएगी मेरे पास दो चीज़ें हैं यार एक तो इंटरनेशनल डिग्री होगी जो यूके की होगी और एक एक्सपोजर इंटरनेशनल एक्सपोजर ये मेरा शुरू से ही प्लान था कि इंडिया से बाहर जाके कहीं पढ़ूँगा पर अच्छा होता अगर यू एस जाता वहाँ पर सिक्सटीन ईयर्स ऑफ कम्प्लीट एजुकेशन चाहिए अगर आपको मास्टर्स में एडमिशन लेना है तो इस करके मेरे को यूके आना पड़ा uh, मेरे पास कोई बहुत अच्छे रीजंस तो नहीं है लेकिन uh, जो रीजंस है मैं बताता हूँ पहला तो ये कि मेरे पास कोई जॉब नहीं थी और दूसरा ये कि मैं इंडिया से बाहर आना चाहता था अनेगा एडमिशन विद फुल पी वेवर एंड स्कॉलरशिप गुड स्कॉलरशिप बिजनेस स्कूल और इंडियन इंडियन की कोई भी स्कूल में से कर लो तो आप आपका जो मार्केट होगा दैट मार्केट इज मेनली लोकलाइज टूवर्ड्स इंडियन मार्केट और एट द मैक्स तुम्हारा एशिया एशिया पैसेफिक में यू विल बी कॉन्सेंट्रेटिंग वेर एज द इंडियन डिग्री इज नॉट दैट रिकग्नाइज आउटसाइड दैट इज यूरोप और यूएस में तो दे डोंट हैव दैट मच काइंड ऑफ रिकग्नेशन जब मैंने अपना मास्टर्स करना आता था इंडिया में ही तो मैंने कंप्यूटर्स में करने का सोचा तो कंप्यूटर्स में कोई इतना अच्छा कोर्स इंडिया में नहीं था जो एक साल में वो कम्प्लीट करा रहा जो इंडिया में जितने भी कंप्यूटर में अच्छे कोर्स हैं वो है एमसीए वाला जिन जो है तीन साल के मैं इंडिया पे मेरा फर्स्ट डिग्री था फार्मसी मैं कंप्यूटिंग के लिए ऑफ कर रही थी तो वहाँ पे मुझे कोर्स नहीं मिल रहा था मास्टर्स करने के लिए तो इसीलिए मैं बाहर मास्टर्स इन कंप्यूटिंग करने के लिए सोची थी मगर मुझे यू या ऑस्ट्रेलिया में एडमिशन नहीं मिला था बाद में पता चला कि यू में ऑफर कर रहे हैं नॉन कंप्यूटिंग स्टूडेंट्स के लिए भी कंप्यूटिंग कोर्सेज I thought I would do my masters in English from UK because as English is it's the home country of English. Basically India mein engineering ke baad MBAs ya masters in engineering ke course ke liye courses available the. Mujhe yahan pe ye course dono ka combination mila. As such mujhe engineering ke kuch modules the aur management ke bhi kuch modules the. Three for One main reason is to con- convert my bachelor's of commerce into a computing degree. मेरे को इधर admission आसानी से मिल गया था. No problems in getting admissions out here. It was relatively easy. Admission में तो कोई problem नहीं है यहाँ पे. Admission का किसी को तो problem नहीं होता university इन्हें यूके universities में मिलने में किसी को sixty percent fifty percent सब students को मिलता है. Admission मेरे को मिली एक consultancy है Delhi में Chopra Consultants उनके through. But उन लोगों ने अच्छा काम किया एडमिशन में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई नो नो प्रॉब्लम बेसिकली आई हैव गिवन माय जीआरई बट दैट इज नॉट कंसीडर्ड हियर सो दैट्स नो प्रॉब्लम नो इट वाज क्वाइट कंफर्टेबल एक्चुअली आई डिडंट एक्सपेक्ट दैट आई विल गेट अ एडमिशन हियर 
I got the ad, uh, admission from Ranaut Associates for Mr. Ranaut. That was my consultant, and it was wasn't a major problem getting the admission in this university. निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि यूके में विश्वविद्यालय स्तर पर एडमिशन पाना बहुत आसान है, जबकि इंडिया में बहुत कठिन। क्योंकि इंडिया में शिक्षा अनुदान है, जो कि बरीता और योग्यता के आधार पर मिलती है, और यूके में व्यवसाय। यहां तक कि सन 2000 में एक भारतीय छात्रा को एक ऐसे कोर्स में भी जब मैं यहां पहुंची तो पता चला कि उसमें कोई ऑनर्स था ही नहीं वो सिर्फ एक नॉर्मल मास्टर्स था इट वाज जस्ट एन एमबीएस और उसमें कोई ऑनर्स था नहीं मतलब यूनिवर्सिटी ये यूनिवर्स होते हुए भी यूनिवर्सिटी ने उस कोर्स में आपको एडमिशन दे दिया हां यूनिवर्सिटी का कोर्स तब तक अप्रूव नहीं हुआ था लेकिन जब हम लोग इंडिया में थे हमें वो कोर्स दे दिया यहां आने के बाद एक महीना क्लासेस भी अटेंड की तब तक कुछ पता नहीं चला और एक महीने के बाद पता चला कि उसमें कोई ऑनर्स था ही नहीं वो सिर्फ एक जनरल कोर्स था फिर जब आपने विश्वविद्यालय में इस विषय में बात की तो विश्वविद्यालय ने क्या जवाब दिया उन्होंने बोला वो कुछ कर ही नहीं सकते इस बारे में हमने बोला ठीक है एमबीए दे दीजिए लेकिन उन्होंने बोला उसके लिए आप एलिजिबल नहीं हो तो या तो आप कोर्स चेंज कर लीजिए या यूनिवर्सिटी चेंज कर लीजिए ये शुरू में जो आपको एडमिशन मिला वो किसी एजेंट के थ्रू मिला हां चोपड़ा कंसल्टेंट्स हैं दिल्ली में उनके थ्रू था उन्होंने आपको कोई इस बारे में पूर्ण जानकारी नहीं दी कि ये कोर्स है वहां पे अवेलेबल या नहीं है या जब अवेलेबल होगा तो किस समय अवेलेबल होगा नहीं वहां ऐसा कुछ नहीं था क्योंकि वहां जो यूनिवर्सिटी के ब्रोशर्स भी थे उनके ऊपर भी कोर्स का यही नाम था एमबीएस विद ऑनर्स इन इंटरनेशनल बिजनेस और यूनिवर्सिटी से एक रिप्रेजेंटेटिव भी वहां आए थे उन्होंने भी यही कोर्स बताया था जबकि जब आप यहां पे आए तो उस तरीके का कोई भी कोर्स आपको देखने को नहीं आता नहीं ऐसा कुछ भी नहीं था इसका मैं यूनिवर्सिटी ने आपको एक तरीके से गलत इंफॉर्मेशन गलत ब्राउचर और एजेंट के भी थ्रू मतलब कोई पूर्ण जानकारी नहीं मिली राइट मेरा अगला सवाल था कि भारतीय और यूके की शिक्षा में कौन सी शिक्षा को अच्छा समझते हैं बहुत ही मिले-जुले जवाब प्राप्त हुए स्टैंडर्ड इज टू हाई इन इंडिया इफ आई वांट टू टेल द सीक्रेट व्हाई आई केम हियर द थिंग इज आई I know that I, it's not possible to get any admission in Anna University or IIT. So I thought this chance is coming, better use it. Comparing to the standards of Indian teaching, standards are concerned. Teaching standards are very much, are very much above our standards, like normal, what you feel like. When you go to classroom Putin's what you feel in, in India, they feel straight away to you. And right here, it's like you have to kick your right from your face and you have to do all your things and even the lectures they are cool but they're not going to support as you usually get in india in india normally we used to have a feedback or something like that or they used to teach in the classes or like having exercises or something like that but here everything you have to do and everything you have to start yourself pehla point hai teaching purpose ke liye aur dusra research oriented portion to agar hum teaching portion dekhe wo portion india mein bahut hi zyada strong hai और uh, अगर हम कंपेयर करें रिसर्च पोर्शन को तो रिसर्च इज रिसर्च बहुत ज्यादा स्ट्रांग है यहां पर क्योंकि यहां पर कोर्सेज बेसिकली रिसर्च ओरिएंटेड है मोस्ट ऑफ द इंडियन एजुकेशन गोस बेस्ड ऑन थ्योरी वेयर इज ओवर हियर इट्स एंटायरली प्रैक्टिकल 